वेलकम टू द स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन एटी सिक्स जो अपना टॉपिक चल रहा है उसके अंदर हमने इससे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन एटी सिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था और राइट ऑफ कंज्यूमर पढ़े थे और हमने आपसे बोला था कि ये जो टॉपिक कंज्यूमर फोरम से रिलेटेड आ रहे हैं इनके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है रिप्रेजल मशीनरी अंडर द एक्ट कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रेड्रेजल करने की कौन कौन सी मशीनरी है तो उसके अंदर थ्री स्ट्रक्चर है हमने आपको बताई थी जैसे आपका था डिस्ट्रिक्ट था स्टेट था नेशनल लेवल था तो यहाँ पे हम वन बाय वन डिफरेंट बेसिस पर इन्हें डिस्कस करेंगे जैसे सबसे पहले रहता है प्रेजिडिंग ऑफिसर प्रेजिडिंग ऑफिसर कौन होता है प्रेजिडिंग ऑफिसर होता है जो जजमेंट करता है जैसे आप एज ए जज आप बोल सकते हैं तो डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर जो जज रहता है वो कौन रहता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जज रहता है वो प्रेजिडिंग ऑफिसर होता है ऐसे स्टेट फोरम के अंदर जो हाई कोर्ट का जज होता है वो प्रेजिडिंग ऑफिसर होता है और ऐसे ही आपका नेशनल फोरम के अंदर जो आपका सुप्रीम कोर्ट का जज होता है वो प्रेजिडिंग ऑफिसर होता है तो कहने का मतलब ये हुआ डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टेट में स्टेट में हाई कोर्ट और नेशनल में सुप्रीम कोर्ट अब हम बात करेंगे उनके टेन की टेन का मतलब है अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट जो होगा प्रेजिडिंग ऑफिसर का वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उसकी उसका टेन्यूर कब पूरा होगा इसमें देखें तो एक कॉमन चीज़ सब में जो आ रही है टेन्यूर की वो आ रही है चाहे डिस्ट्रिक्ट हो चाहे स्टेट हो चाहे नेशनल हो उसके अंदर जो नंबर ऑफ ईयर है फाइव ईयर तो कॉमन है ही फाइव 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 ईयर बस डिफरेंस ये आ रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट में एज अटेन जो करेगा जज वो सिक्सटी फाइव ईयर है स्टेट के अंदर ये सिक्सटी सेवन ईयर है और आपका नेशनल के अंदर ये सेवेंटी ईयर्स है इसको हम ऐसे समझ लेते हैं मान लीजिए कोई प्रेजिडिंग ऑफिसर है उसका अपॉइंटमेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ है और उसकी एज है सिक्सटी टू तो सिक्सटी टू में आप फाइव ईयर ऐड करेंगे तो अपना सिक्सटी सेवन ईयर आएगा सिक्सटी सेवन ईयर तो हम यहाँ पे टेन ईयर देखें तो जो जज का टेन ईयर रहेगा वो सिक्सटी सेवन एज पर वर्क नहीं कर सकता क्योंकि मैगजिमम एज कितनी है सिक्सटी फाइव है तो हम ये देखेंगे कि सिक्सटी फाइव और सिक्सटी सेवन में से अर्लियर कौन सा विच एवर इज़ अर्लियर तो सिक्सटी फाइव एज पर वो क्या हो जाएगा रिटायर हो जाएगा ऐसे हम स्टेट में बात करें कि यदि कोई प्रेजिडिंग ऑफिसर है और उसने अपॉइंटमेंट लिया है स्टेट के अंदर और उसकी एज सिक्सटी थ्री ईयर्स है तो सिक्सटी थ्री में फाइव ईयर ऐड करेंगे तो फाइव ईयर ऐड करेंगे तो सिक्सटी एट ईयर्स आ जाएगा और यहाँ पर जो टेन ईयर है वो आपका एज में सिक्सटी सेवन ईयर है तो सिक्सटी एट ईयर एज वाला जज जो है सिक्सटी सेवन एज होते ही वो क्या हो जाएगा रिटायर हो जाएगा और ऐसे ही हम नेशनल के फोरम के अंदर भी टेन ईयर को डिसाइड कर सकते हैं जो क्या है फाइव ईयर और सेवेंटी एज ऑफ ईयर विच एवर इज़ अर्ली ईयर जो दोनों में से पहले हो अब हम बात करेंगे कि ये जो जज डिसीजन देंगे उसके लिए कुछ मेम्बर्स की हेल्प भी लेते हैं ठीक है ना तो यहाँ पर प्रेजिडिंग ऑफिसर पीओ के अलावा कुछ मेंबर्स की ज़रूरत पड़ती है वो नंबर ऑफ मेंबर्स क्या हैं नंबर ऑफ मेंबर जो डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं वो नंबर ऑफ मेंबर कितने होते हैं वो दो होते हैं और यहाँ पे ध्यान रखिएगा वो जो दो मेंबर होंगे वो प्रेजिडिंग ऑफिसर जज के अलावा होंगे इसके अलावा टोटल तीन मेम्बर होंगे अब ये जो दो मेम्बर होंगे इनमें से एक का फीमेल होना ज़रूरी है विच वन शुड बी ए वुमन उनमें से एक फीमेल होना ज़रूरी है अच्छा मान लीजिए वे प्रेजिडिंग ऑफिसर है और एक मेल और एक फीमेल अपॉइंट होती है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी है ना अब दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ प्रेजिडिंग ऑफिसर है और दोनों ही फीमेल हैं जो अपॉइंट हुई हैं तो ये कंडीशन सेटिसफाइड होगी हाँ बिल्कुल सेटिसफाइड होगी क्यों क्योंकि हमने यहाँ पर बात की है कि मिनिमम एक फीमेल होना ज़रूरी है दो फीमेल हो सकती हैं मिनिमम बोला है हमने मैगजिम नहीं बोला था तो यहाँ पर एक प्रेजिडिंग ऑफिसर और दो फीमेल हों तो वो भी अपॉइंट हो सकती हैं अब हम बात करेंगे स्टेट लेवल पर स्टेट लेवल पर मेंबर्स की यदि बात करें तो एटलीस्ट आपका प्रेजिडिंग ऑफिसर के अलावा दो मेंबर और हो चाहिए जिनमें से एक फीमेल होना ज़रूरी है और जब हम नेशनल लेवल पर बात करेंगे तो वहाँ पे जो एटलीस्ट फोर टू मेंबर थे वो बढ़ के फोर मेंबर हो गए आपका टोटल मतलब प्रेजिडिंग ऑफिसर को मिलाते हुए फाइव हो गए तो इन फोर मेंबर में से एक का फीमेल होना ज़रूरी है फीमेल का इसलिए होना ज़रूरी है क्योंकि जब डिसीजन रहते हैं तो उन डिस्प्यूट के अंदर जो पर्सन होते हैं 
वो हो सकता है सेलर या बायर कोई फीमेल हो तो उनका होना ज़रूरी है अब हम बात करेंगे एज की मिनिमम एज की बात करें तो उन सभी में मिनिमम एज कितनी होती है थर्टी फाइव ईयर होती है थर्टी फाइव ईयर एंड अबो इसके अंदर मेंबर बन सकता है अब बात करेंगे मोनेटरी लिमिट की मोनेटरी लिमिट जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि जो कंप्लेन रिड्रिजल जो कंप्लेन हम कब कितने अमाउंट तक कहाँ फाइल होगी यदि आपकी जो अमाउंट है जो आपका प्राइस है कौन जो आपका ट्रांजेक्शन हुआ था उसका प्राइस ट्वेंटी लैख तक का है तो वो डिस्ट्रिक्ट में जाएगा ट्वेंटी लैख से ज़्यादा है लेकिन एक करोड़ तक है तो वो आपका स्टेट में जाएगा और एक करोड़ से ज़्यादा है तो वो कहाँ जाएगा नेशनल के अंदर जाएगा नेशनल फोरम के अंदर जाएगा तो मॉनिटरी लिमिट का विशेष ध्यान रखना है आपको फिर हम बात करेंगे अपील अपील का मतलब क्या होता है कभी कभी क्या होता है कि जो जजमेंट हमें मिलता है ठीक है ना तो उस जजमेंट की अपील हम कहाँ कर सकते हैं तो आप देखें तो हमने लिखा हुआ है अपील के प्रैक्टिस में नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल कंप्लेन फॉर एडवर्स डिसीजन इन द प्रीवियस लेवल कि यदि कोई बंदा प्रीवियस लेवल से सेटिस्फाइड नहीं है कोई पार्टी और वो किसी नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहती है तो नेक्स्ट लेवल क्या होगा यदि कोई बंदा डिस्ट्रिक्ट पे सेटिस्फाइड नहीं है तो वो स्टेट पर जा सकता है और जो स्टेट पर सेटिस्फाइड नहीं है वो नेशनल पर जा सकता है और यदि कोई नेशनल पर सेटिसफाइड नहीं है तो वो कहाँ जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है तो उसके लिए लिमिट क्या है यहाँ पे लिमिट आपको ध्यान रखनी है कि विद इन ए थर्टी डेज वो अपनी अपील कर सकता है नेक्स्ट लेवल में जैसे मान लीजिए कोई डिसीजन आया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का और डिस्ट्रिक्ट फोरम का और उससे कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो वो स्टेट के अंदर नेक्स्ट थर्टी डेज़ में रिपोर्ट कर सकता है अपील कर सकता है लेकिन उसको क्या करना होगा इस थर्टी डेज़ में अपील करने के साथ साथ उसको टोटल ट्वेंटी और जो आपका प्राइस था ट्रांजेक्शन का उसका फिफ्टी परसेंट जो दोनों में से कम होगा वो जमा कराना पड़ेगा मान लीजिए कोई पर्सन है उसने डिस्ट्रिक्ट फोरम से वो केस हार गया और उसका प्राइस एक लाख रुपए था तो एक लाख रुपए का फिफ्टी परसेंट पचास हज़ार होता है तो पचास हज़ार और पच्चीस हज़ार जो दोनों में से कम होगा वो उसको स्टेट फोरम में अपील करने के लिए जमा कराना पड़ेगा पचास और पच्चीस में से कम कितना होगा पच्चीस हज़ार उसे जमा कराना पड़ेगा फिर हम बात करेंगे कि जो अमाउंट जमा हुआ है इसका होगा क्या ये जब डिसीजन फाइनल होता है तो उसमें कुछ डिडक्शन यदि ज़रूरी होता है डिडक्ट करके वो अमाउंट वापस लौटा दिया जाता है अब हम बात करेंगे नेशनल लेवल पर यदि कोई स्टेट लेवल से सेटिस फाइड नहीं है तो वो नेशनल लेवल पर जा सकता है नेशनल लेवल पर जाने के लिए उसको भी थर्टी डेज भी थर्टी डेज थर्टी डेज अपील करनी होगी और जो अमाउंट ट्वेंटी फाइव थाउजेंड था वो बढ़ के कितना हो गया थर्टी फाइव थाउजेंड और कितना फिफ्टी परसेंट विच एवर इज लेस अब मान लीजिए वही बंदा जो था स्टेट लेवल पर जो था उसने अपील की अब वो आगे जाना चाहता है कहाँ नेशनल लेवल पर जाना चाहता है तो इस सिचुएशन में उसे जो प्राइस था एक लाख रुपये का कितना फिफ्टी परसेंट पचास हज़ार और पैंतीस हज़ार जो दोनों में से कम होगा वो जमा कराना पड़ेगा और यदि वो नेशनल लेवल से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो उसके लिए उसे कहाँ जाना पड़ेगा उसके लिए उसको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा और वहाँ पे लिमिट जो पच पच्चीस से पैंतीस हज़ार हुई थी वो बढ़ के कितनी हो जाएगी पचास हज़ार हो जाएगी तो हमने यहाँ पर देखा कि कैसे रिट्रीजल मशीनरी वर्क करती है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन